طيب رجعنا لحضراتكم تاني لكن هنطير الى هولندا ومكالمه مهمه جدا جدا مع مستر الفريد شرودر المدرب العام لنادي اياكس امستردام الهولندي اللي هنتكلم معاه في كلام كتير جدا خاص بمباراه ريال مدريد الاخيره مستر الفريد هاو ار يو اند ويلكم اون الاهلي تشانل هلو هلو ثانك يو اي ام فاين ثانك يو Uh, first of all, congratulations about uh, qualifying against Real Madrid and that heavy result, 4-1. I think uh, Ajax Amsterdam uh, deserve this win and they also deserve to be qualifying to the uh, quarter-final of the UEFA Champions League. Yes, I, I agree, I agree. I think if you look at the two games overall, I think in the end uh, we deserve. And uh, we, had, uh, we were a little bit unlucky in the home game that we lost. But uh, there were, I think we had good moments in that game. And uh, I think we, uh, we had a good attitude to play in Madrid. And uh, the boys did a great job. Okay, I will translate to the audience and I'll be back to you with a second question. Uh, yeah. I asked the first question, of course, I told you a lot about the big result and the result that you got to win Real Madrid in the game of Fusco 4-1, which of course we were able to نصعد الى دور الثمانيه وكمان ما كناش محظوظين في المباراه الاولى اللي كانت على ملعبنا في هولندا. مستر الفرد ديد يو اكسبكت ذيس هيفي ريزلت اور يور بويز اند يور بلايرز ذي ترين فيري هارد اند ذي ديد ذير بيست تو وين اجينست ريال مدريد ان سانتياغو برنابيو اند ذي كواليفايد تو ذا كوارتر فاينل. ديد يو اكسبكت ذيس ريزلت اند ذيس بيرفورمانس فروم يور بلايرز؟ اف يو لوك ات ذا ريزلت از ديفيكولت تو اكسبكت But yes. if you look at the way the way we want to play, uh, I think that that was the, we were confident about that. So we had a big uh, belief that they could do it, and that because they showed it also in the first game. And we told them uh, that they have to show belief that they can compete with Real Madrid. Yes. And if yes. they are, uh, if, if they show it, you have a chance to get a result. And of course, normally it's difficult to win in Madrid. But there is always a chance, and I think the biggest thing what they did, that they mm. showed a lot of courage uh, to play football, and uh, in the end, I think that's why, why we win. سألت قلت له هل كنت تتوقع نتيجة التقيلة والكبيرة والمستوى رائع من لعبتك في مباراة ريال مدريد أنك تفوز أربعة واحد على فريق ريال مدريد في ملعبه؟ قال طبعا ان احنا اتكلمنا مع اللعيبه لازم يكون عندكم ثقه في النفس كبيره جدا ان انتوا عايز يكون عندكم ايمان ان انتوا تكسبوا فريق ريال مدريد لكن طبعا النتيجه الكبيره ما كانش عنده توقع وده كان الشغل اللي شاغل والكلام اللي كان مركزين عليه في غرف خلع الملابس وايضا في التدريبات من اخر مباراه كانت على ملعب يوهان كرايف ارينا في امستردام مستر الفريد نيو جينيريشن اوف يانج بلايرز اوف تالنتد بلايرز Um, but yep. we can see now at the moment that uh, most of your talented players, they have a lot of offers everywhere. Uh, for an example, De Jong already signed to uh, FC Barcelona. Um, also, yep. I want to know about the Licht and uh, the, the talks everywhere and the rumors everywhere that Barcelona want also to sign with a player uh, in the beginning of the coming new season. Um, do you think that yep. De Licht can join FC Barcelona? This is the, the first thing. The second thing, Uh, do uh, do you have solutions of how can you uh, make uh, 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 this missing players with another new players to be talented yeah, and yeah. to be top class in the second season? Yeah. Yes, I, uh, of, co of course. I think Matthijs de Ligt is is also ready for Barcelona. He is a really good young defender, and uh, he's defensively very good. So I think it is possible, but I, we don't know if that's yes. going to happen. Yes, it's, yes. It's it, uh, just a rumor, eh? so we don't know. Mm. But you never, you, yeah, yeah, we, what we know is that he's very good, and he, in, in the future he will make a step to a big club. Yeah? And the second thing is, is that I think that is a little bit our job in Ajax. Yes. We have to replace always uh, good players. Mm. And uh, so we have to look look very well at our own academy. Yes. If we have players that they are ready, maybe to uh, to replace them, and if they are not ready, we should buy another player. And mm. I think that, in general, we do that the whole year. Mm. So, Mr. Yeah. Alfred, the philosophy of uh, uh, Ajax Amsterdam or or Ajax Amsterdam is uh, when they want to replace a player. Uh, a world-class yep. player or a top uh, player, they first of uh, first of all they look at the academy and they see which players can be replaced 
by the, uh, the, yes. the, the oldest players that they will transfer to the other clubs. So the first option yes. is to look at your academy. And, and I think it's the first and the good choice always for every club. Of course, that, yeah, you're right. That, that's what we do. يس سالته على طبعا جيل جديد من المدربين من اللعيبه اللي موجودين في نادي اياكس قدروا ان هم يلفتوا الانظار وقدروا ان هم يعيدوا اياكس تاني الى الامجاد لكن هتعملوا ايه بعد ما تالق اللعيبه الصغيرين زي ديونج منتقل لبرشلونه وايضا ديليخت ايضا على على اعتاب انضمامه لنادي برشلونه قال لي طبعا احنا قلت له ازاي بتعوضوا اللعيبه اللي بتنتقل من كل الانديه الاخرى قال لي دايما بنبص على الاكاديميه اياكس اللي موجوده عندنا ودايما بنشوف اللعيبه الكويسه اللي موجوده علشان نصعدها ونستفيد بيها ونبني دايما جيال جديده في نادي اياكس امستردام مستر الفريد هاو دو يو كان سي ذا نيكست ستيب ان ذا ويفا تشامبيونز ليج دو يو ثينك ذات اياكس از ريدي فور اني كلوب تو بي بلاينج انستيد اوف بلاينج ا سترونج تيم ا ويك تيم اور دو يو ثينك ذا توب 8 كلوبس ويل بي سترونج ات ذا سيم مومنت يا اي ثينك ايفري ايفري تيم ناو از فيري سترونج ات لاست 8 And I think it was all right for everybody. Maybe a surprise that we win from Real, and uh, I think we have to be. Uh, we, we will have to be again down to earth, but we also we have to show again belief that if you can win for Madrid, and mm. if we are playing really as a team together, we are also difficult to win for most. Eh? The, for the other, so we all. Of course, I think we have also a chance to go through. So, Mr. Alfred, you you are not hoping. To face any club, or you just no. leaving the whole situation no. uh, uh, until uh, you see which team are you going to playing against? Of yeah, we uh, we I think we will look at every club as a big challenge to yes. compete. سألت قلت له هتعمل ايه شايف الخطوه اللي جايه ازاي في دوري ابطال اوروبا هل تتمنى مواجهه فريق معين ولا كل الفرق شايفها ممكن فرق ضعيفه فرق قويه ولا كل الفرق الثمانيه اللي موجودين او اللي هيكونوا موجودين هم فرق قويه قلت له كمان تتمنى بقى عندك هل تمنيات ان انت ممكن تلعب حد معين قال لنا اللي كسب ريال مدريد دي يقدر يكسب اي فريق ثاني موجود وبالتالي هو بيتمنى ايضا ان او هو بيبص نظرته لاي فرق من الفرق الثمانيه اللي موجودين على انه فريق كبير وده شيء طبعا يحترم Mr. Alfred, I want to ask you about the Egyptian players. Uh, what do you think about Mo Salah and Liverpool? Do you think that he's doing a good performance in the English Premier League? Yeah, yeah, yeah. I, everybody loves that, that kind of players. Eh? Mm. It's like yes. uh, he's a little bit like Messi. Yes. And uh, I think he's doing. Yeah, I think he's doing a great, great job. Yeah. Yes, Mr. Alfred, thank you so much for being with us, and good luck with Ajax Amsterdam. Uh, in the uh, uh, in Netherlands League or in the UEFA Champions League. Thank you so much for your time. Uh, كان معنا مستر ألفرد شرودر المدرب العام لنادي أياكس أمستردام وتكلمنا معاه بشكل uh, يعني مخصص جدا عن أياكس ومشاره في دوري الأبطال وكلمنا أيضا ختاما كان سألته على محمد صلاح ورأيه في اللاعب المصري ومستواه في الدوري الإنجليزي قال إن محمد صلاح لاعب رائع جدا ولاعب مهم جدا وقال إن كل الناس بتحب نوعية لاعب محمد صلاح وهو شبهه زي ما حضراتكم سمعتوا بميسي يعني يعني مكالمة الحمد لله مهمة جدا بشكر عليها الطائم الإعداد كله ان هو نجح في ان هو يعني بنجيب دايما حاجه مختلفه الحمد لله بنجيب حاجه مختلفه عن يعني بقيه البرامج اللي بتتكلم عن الكره العالميه دايما بيكون لنا السبق هنا وبيكون لنا دايما الخبر من مصدره وبنتكلم عليه من خلال وجود احد الشخصيات اللي موجوده من المصدر الفريد شودر هو مدرب العام لنادي اياكس امستردام الهولندي اتكلمنا معاه على ديونج وعلى ديليخت واتكلم وقال ممكن يكون حضراتكم ما قلتوش قال او ما خدتوش بالكم قال على ديليخت ان هو لاعب رائع جدا ولاعب مستعد ان هو ينتقل لنادي برشلونه لكن هو مش عارف او مش قادر يدينا كلمه وياكد الخبر لكن فعلا ممكن نقول ان في مفاوضات ما بين نادي برشلونه وديليخت على الانتقال للنادي الكتالوني بدايه من الموسم القادم.